আমার সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ অভিভাবক বৃন্দ ভিউয়ার্সগণ যারা আমার সাথে আছেন আপনাদের সকলকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম পরিসংখ্যান বিষয়ের গবেষক আলিমউদ্দিন জবেদা কলেজ কাইতলা নবীনগর ব্রাহ্মণবাড়িয়া আজকে আমরা উচ্চ মাধ্যমিক পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্র এর তৃতীয় অধ্যায় গাণিতিক প্রত্যাশা নিয়ে আলোচনা করব আজকের আলোচনা থাকবে গাণিতিক প্রত্যাশা কি এর সংজ্ঞা একটি ব্যাখ্যা গাণিতিক প্রত্যাশা এবং গাণিতিক গড় মূলত একই দৈব চলকের ভেদাঙ্ক দৈব চলকের সহবেদাঙ্ক এবং গাণিতিক সমস্যা এই বিষয়গুলো আলোচনা করে আজকে আমাদের ক্লাসটি শেষ করব তাহলে চলে যাচ্ছি আজকের ক্লাসে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি থাকছে সেটি হচ্ছে গাণিতিক প্রত্যাশা গাণিতিক প্রত্যাশা হচ্ছে কোন একটি দৈব চলকের প্রতিটি মান এবং তাদের নিজ নিজ সম্ভাবনা গুণ করে প্রাপ্ত গুণফলের সমষ্টিকে ওই দৈব চলকের গাণিতিক প্রত্যাশা প্রত্যাশিত মান বলে থাকে অর্থাৎ এক চলকের একটি গাণিতিক প্রত্যাশা যদি এক্সপেক্টেশন অফ এক্স এটি দ্বারা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ যে একটি আমাদের আচ্ছা গাণিতিক প্রত্যাশা হচ্ছে দুই ধরনের একটি হচ্ছে বিচ্ছিন্ন দৈব চলকের ক্ষেত্রে আর একটি হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন দৈব চলকের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন দৈব চলকের ক্ষেত্রে ধরে নেই যে কোন একটি বিচ্ছিন্ন দৈব চলক হচ্ছে এক্স এর এন সংখ্যক মান রয়েছে যে মানগুলো হচ্ছে এক্স ওয়ান এক্স টু এভাবে এক্স এন পর্যন্ত এবং এদের সম্ভাবনা ধরে নিলাম পি এক্স ওয়ান পি এক্স টু পি এক্স এন অর্থাৎ এক্স চলকের এক্স ওয়ান মানের জন্য তার সম্ভাবনা হচ্ছে পি এক্স ওয়ান এক্স টু মানের জন্য তার সম্ভাবনা পি এক্স টু এভাবে এক্স এন মানের জন্য তার সম্ভাবনা হচ্ছে পি এক্স এন তাহলে তার গাণিতিক প্রত্যাশা হবে যে এক্সপেকটেশন অফ এক্স ইকুয়াল এক্স ওয়ান পি এক্স ওয়ান অর্থাৎ আমরা এখান যে বলছিলাম প্রতিটি মান এবং তাদের নিজ নিজ সম্ভাবনা গুণ এই হচ্ছে তার মান প্রথম চলকের মান এবং এটি হচ্ছে তার প্রথম চলকের সম্ভাবনা এদের গুণ এভাবে প্রতিটির মান নিয়ে আমরা এদের গুণ করে যুগ করব এই যুগ ফলটাই হচ্ছে আমাদের গাণিতিক প্রত্যাশা এটাকে সংক্ষিপ্ত রূপে সামেশন দিয়ে এভাবে লিখা যায় এক্স আই পি এক্স আই আর অবিচ্ছিন্ন দৈব চলকের ক্ষেত্রে হবে যে এক্সপেকটেশন সরি এক্সপেকটেশন অফ এক্স সমান হবে ইন্টিগ্রেশন সমকলন নিচে ছোট্ট করে একটি এক্স দেওয়া হচ্ছে এখানে এক্স চলকের যে রেঞ্জের মাঝে থাকবে যেহেতু অবিচ্ছিন্ন দৈব চলক অবিচ্ছিন্ন দৈব চলকের মান একটি সীমার মাঝে থাকে সেটি আমরা জানি সেই সীমাস্ত মানের সর্বনিম্ন মান এখানে হবে আর উপরে থাকবে তার সর্বোচ্চ মানটি সমাকলন কার করতে হবে যে এক্স চলক যে চলকের মান এবং তার সম্ভাবনা এফ অফ এক্স অর্থাৎ ফাংশন ঘনত্ব ফাংশনটি এদের যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি সমকলন করি যে মানটি পাওয়া যাবে সেটি হচ্ছে ওই চলকের গাণিতিক প্রত্যাশা এখন দেখি আমরা গাণিতিক প্রত্যাশা এক্সপেকটেশন এক্স এবং গাণিতিক গড় এক্স বার মূলত একই জিনিস এখন গাণিতিক প্রত্যাশা ও গাণিতিক গড় একই এটি আমরা প্রমাণ করতে যাচ্ছি যেমন ধরে নিলাম এক চলকের এক্স এন সংখ্যক মান হচ্ছে এক্স ওয়ান এক্স টু এভাবে এন পর্যন্ত এবং এদের গণসংখ্যা যদি এফ ওয়ান এফ টু এফ এন হয় যেখানে সামেশন এফ আই কল এন তাহলে গাণিতিক গড় হচ্ছে এক্স বার ইকল সামেশন এফ আই এক্স আই ভাগ ক্যাপিটাল এন এটি আমরা পরিসংখ্যান প্রথম পত্র এর তৃতীয় অধ্যায় গাণিতিক কেন্দ্রীয় মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আলোচনা করেছি আবার এক্স চলকের প্রতিটি মানের সম্ভাবনা হবে তাহলে পি এক্স আই সমান এফ আই ভাগ এন অর্থাৎ পি এক্স ওয়ান সমান হবে এফ ওয়ান ভাগ এন কারণ আমরা জানি যে সম্ভাবনা অধ্যায় আমরা পড়েছি এফ ওয়ান সমান হচ্ছে এটি হচ্ছে উপরে থাকে হচ্ছে আমাদের অনুকূল ফলাফল সংখ্যা এবং নিচে থাকে হচ্ছে মোট ফলাফল সংখ্যা এখানে যে আমাদের গণসংখ্যা রয়েছে সেটি হচ্ছে অনুকূল ফলাফল সংখ্যা আর যে আমাদের মোট গণসংখ্যা রয়েছে সেটি হচ্ছে আমাদের মোট ফলাফল সংখ্যা এই কারণে পি এক্স আই সমান হবে এফ আই বাগ এন অর্থাৎ এক্স আই স্থলে এখন আমরা ওয়ান টু থ্রি এভাবে এন পর্যন্ত বসাবো তাহলে আমরা এক্স এর প্রতিটি মানের জন্য সম্ভাবনা মানটি পেয়ে যাব। তাহলে গাণিতিক জল প্রত্যাশাটি কি হচ্ছে যে এক্স ওয়ান পি এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু পি এক্স টু এভাবে এক্স এন পি এক্স এন ইকুয়াল হচ্ছে এক্স আই পি এক্স আই যেটি আমরা পূর্বেই দেখেছি যে এখানে তার সংজ্ঞার মাঝে তাহলে এখানে এই যে পি এক্স আই এই মানটি আমরা এখানে বসিয়ে দিই এখান থেকে নিয়ে আসে তাহলে সেটি কি এফ আই ভাগ এন এটি বসিয়ে দিলাম এখন এই এনটা হচ্ছে একটি ধ্রুবক রাশি এর সাথে কোনো আই টাই কিছুই নাই ভেরিয়েবল নয় এর মানের কোনো পরিবর্তন হবে না তার মানে তার উপর সামেশনটি কাজ করছে না তাহলে সামেশনটি কাজ করবে কার উপরে এক্স আই এবং এফ আই এর উপরে এই কারণে আমরা এখানে নিয়ে আসলাম এবং জানি এক্স আর এফ এখানে গুণ আকারে আছে তাহলে সামেশন এফ আই এক্স আই ভাগ হচ্ছে ক্যাপিটাল এন আর এইটুকু সমান আমরা জানি এক্স বার এই যে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তার মানে কি দেখা যাচ্ছে যে এক্সপেকটেশন অফ এক্স সমান এক্স বার এখন দেখি আমরা দৈব চলকের বেদাঙ্ক বেদাঙ্ক হচ্ছ
তার যদি প্রত্যাশিত মান বের করি সেটি হচ্ছে আমাদের বেদাঙ্ক এক্স হচ্ছে যদি একটা চলক হয় তাহলে তার বেদাঙ্ককে বি এক্স দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং পড়া হয় ভেরিয়েন্স অফ এক্স তাহলে গাণিতিক ভাবে যদি আমরা লিখি তাহলে এইভাবে লেখা যায় বি এক্স ইকুয়াল এক্সপেকটেশন অফ এক্স মাইনাস এক্সপেকটেশন অফ এক্স হোল স্কোয়ার যে কথাটি উপরে বলেছি যে তার প্রতিটি মান থেকে গাণিতিক প্রত্যাশার মান বিয়োগ করে যদি আমরা বর্গ করি তার উপরে যদি এক্সপেকটেশন নেই বা প্রত্যাশিত মান বের করি সেটি হচ্ছে বেদাঙ্ক এখানে এটিকে যদি আমরা গাণিতিক ভাবে একটু ভেঙে চুরে একটি রূপ দিতে চাই তাহলে এইভাবে দেওয়া যায় এটিকে আমরা ব্যবহারিক সূত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকি সব স্থানেই এখন আমরা দেখছি দৈব চলকের সহবেদাঙ্ক সহবেদাঙ্ক হচ্ছে একটি দৈব চলকের সরি একটি নয় দুটি দৈব চলকের তার যে প্রতিটি চলকের যে মান রয়েছে এবং প্রত্যাশিত মান রয়েছে সেই মানের বিয়োগ ফলের যদি আমরা গুণফল করি সেই গুণফলকে আবার প্রত্যাশিত মান বের করলে বা এক্সপেকটেশন নিলে তখন সেটি হবে দৈব চলকের সহবেদাঙ্ক যেমন এই যে এখানে দেখছি যে আমরা ধরে নিলাম এক্স আর ওয়াই হচ্ছে দুইটি দৈব চলক যার প্রত্যাশিত মানে এক্সপেকটেশন অফ এক্স এবং এক্সপেকটেশন ওয়াই তাহলে সবেদাঙ্ককে সি ও ভি এক্স ওয়াই কুব এক্স ওয়াই দিয়ে আমরা প্রকাশ করি আর এটিকে পড়া হয় কু ভেরিয়েন্স অফ এক্স ওয়াই অথবা এক্স ওয়াই এর সহবেদাঙ্ক সমান হবে এক্সপেকটেশন অফ এক্স মাইনাস এক্সপেকটেশন অফ এক্স ইন্টু ওয়াই মাইনাস এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই এটাকে যদি আমরা সিম্প্লিফাই করি তাহলে এরকম বের করা যায় এক্সপেকটেশন অফ এক্স ওয়াই সমান এক্সপেকটেশন অফ এক্স এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই এটি আমাদের ব্যবহারিক সূত্র যদি এক্স ওয়াই চলক থেকে আমরা সহবেদাঙ্ক বের করতে চাই তাহলে আমরা এই সূত্রটি ব্যবহার করব এখন যদি এক্স আর ওয়াই যদি দুইটা স্বাধীন দৈব চলক হয় তাহলে তাদের সহবেদাঙ্ক সবসময় শূন্য আর এক্ষেত্রে এক্সপেকটেশন অফ এক্স ওয়াই সমান এক্সপেকটেশন অফ এক্স এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই হয় অর্থাৎ আমরা যদি প্রমাণ করতে পারি যে এক্সপেকটেশন অফ এক্স ওয়াই সমান এক্সপেকটেশন অফ এক্স ইন্টু এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই এটি যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি তাহলে আমরা বুঝে নেব যে এটি হচ্ছে একটি স্বাধীন দৈব চলক এখন আমরা দেখছি গাণিতিক প্রত্যাশা এবং বেদাঙ্কের কিছু ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য যে গাণিতিক প্রত্যাশার ক্ষেত্রে এক্সপেকটেশন অফ এ সমান হচ্ছে এ যেখানে এ হচ্ছে একটি ধ্রুবক এ হচ্ছে একটা ধ্রুবক রাশি কনস্ট্যান্ট রাশি তার উপরে যদি আমরা এক্সপেকটেশন নিয়ে প্রত্যাশিত মান বের করতে হই তাহলে সেটি আসবে এবার আসি প্রত্যাশিত মান এক্সপেকটেশন অফ এ এক্স যেহেতু এ একটি ধ্রুবক রাশি এর উপরে যদি আমরা এক্সপেকটেশন নেই তাহলে তার উপরে কোনো এক্সপেকটেশন কাজ করবে না সামেশনের মতোই তো এই কারণে একে বাহিরে রাখা যায় অর্থাৎ ই এক্সপেকটেশন অফ এক্স তারপর হচ্ছে এক্সপেকটেশন অফ এক্স প্লাস এ এটি হচ্ছে এক্সপেকটেশন অফ এক্স আমাদের যুগসূত্র অনুযায়ী এক্সপেকটেশন অফ এক্স প্লাস এক্সপেকটেশন অফ এ লেখা যায় যেহেতু এক্সপেকটেশন অফ এ সমান এ তাহলে এটিকে এইভাবে লেখা যায় যে এক্সপেকটেশন অফ এক্স প্লাস এ আবার এক্সপেকটেশন অফ এক্স এর উপর যদি আমরা বারবার এক্সপেকটেশন নেই বা প্রত্যাশিত মান বের করতে চাই তাহলে ওই মানটি থাকবে অর্থাৎ এক্সপেকটেশন অফ এক্সপেকটেশন অফ এক্স ইকুয়াল এক্সপেকটেশন অফ এক্স এক্সপেকটেশন অফ এক্স স্কোয়ার গ্রেটার দেন আর ইকুয়াল টু এক্সপেকটেশন অফ এক্স হোল স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা যদি কোনো প্রত্যাশিত মানকে বর্গ করি অথবা কোনো একটি চলকের মানকে যদি আমরা বর্গ করে তারপর প্রত্যাশিত মান নেই তাহলে এই রকম সম্পর্কটি আসবে এখন এক্স আর ওয়াই যদি স্বাধীন হয় তাহলে গাণিতিক প্রত্যাশার ক্ষেত্রে যুগ সূত্রটি হচ্ছে যে এক্সপেকটেশন অফ এক্স প্লাস মাইনাস ওয়াই সমান এক্সপেকটেশন অফ এক্স প্লাস মাইনাস ওয়াই কারণ হচ্ছে যে এক্সপেক্ট এখানে যে আমরা প্লাস মাইনাস ব্যবহার করেছি এর মানে হচ্ছে যে এক্সপেকটেশন অফ এক্স প্লাস ওয়াই যদি নেই তাহলে এখানে হবে এক্সপেকটেশন অফ প্লাস এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই আর যদি এরকম হয় যে এক্সপেকটেশন অফ এক্স মাইনাস ওয়াই তাহলে হবে এক্সপেকটেশন অফ এক্স মাইনাস এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই আর গুণন সূত্রটি হবে এক্সপেকটেশন অফ এক্স ওয়াই সমান এক্সপেকটেশন অফ এক্স এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই যেটি আমরা সবেদাঙ্কের ক্ষেত্রে পড়েছি এবার আসি আমরা বেদাঙ্কের ক্ষেত্রে যদি কোন একটি কনস্ট্যান্ট রাশি নেই এ হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক রাশি তার ভেরিয়েন্স বা বেদাঙ্ক হচ্ছে শূন্য অর্থাৎ আমাদের কোন ধ্রুবক রাশি বেদাঙ্ক পাওয়া যায় না আর ভেরিয়েন্স অফ এক্স যদি নেই তাহলে তার মানটি আসবে এখানে ধ্রুবক রাশিকে বর্গ করে ভেরিয়েন্স অফ এক্স এর সাথে গুণ করতে হবে তাহলে তার বেদাঙ্ক মানটি পাওয়া যাবে এবার আসছি ভেরিয়েন্স অফ এক্স প্লাস এ ভেরিয়েন্স অফ এক্স প্লাস এ সমান হচ্ছে ভেরিয়েন্স অফ এক্স যেহেতু ভেরিয়েন্স অফ এ হচ্ছে শূন্য অর্থাৎ একটি কনস্টেন্টের কোন বেদাঙ্ক নেই সেই কারণে ভেরিয়েন্স অফ এক্স প্লাস এর সমান হচ্ছে ভেরিয়েন্স অফ এক্স আর যদি এক্স ওয়াই যদি একটি স্বাধীন চলক হয় তাহলে তার যুগ ছোটটি হবে এরকম ভেরিয়েন্স অফ এক্স প্লাস মাইনাস ওয়
আর ভেরিয়েন্স অফ এক্স মাইনাস ওয়াই সমান হবে ভেরিয়েন্স অফ এক্স মাইনাস ভেরিয়েন্স অফ ওয়াই আর যদি এক্স আর ওয়াই যদি অধীন চলক হয় তাহলে হবে ভেরিয়েন্স অফ এক্স প্লাস মাইনাস ওয়াই সমান ভেরিয়েন্স অফ এক্স প্লাস ভেরিয়েন্স অফ ওয়াই প্লাস মাইনাস টু কু ভেরিয়েন্স অফ এক্স মাইনাস এক্স ওয়াই অর্থাৎ যোগ হলে এখানে যোগ হবে এখানে যদি বিয়োগ থাকে তাহলে এখানেও বিয়োগ হবে প্লাস মাইনাসের অর্থ এটি তাহলে কি হচ্ছে ভেরিয়েন্স অফ এক্স প্লাস ওয়াই সমান ভেরিয়েন্স অফ এক্স প্লাস ভেরিয়েন্স অফ ওয়াই প্লাস টু ইন্টু কু ভেরিয়েন্স অফ এক্স ওয়াই আর হবে ভেরিয়েন্স অফ এক্স মাইনাস যদি ওয়াই হয় তাহলে হবে ভেরিয়েন্স অফ এক্স প্লাস ভেরিয়েন্স অফ ওয়াই মাইনাস টু ইন্টু কু ভেরিয়েন্স অফ এক্স মাইনাস ওয়াই এখন চলে যাচ্ছি আমরা একটি গাণিতিক সমস্যায় গাণিতিক সমস্যাটা কি যে রাকিব তিনটি মুদ্রা একত্রে নিক্ষেপ করলো সে কমপক্ষে যদি একটি হেড ফেলতে পারে কমপক্ষে একটি হেড তার মানে হচ্ছে কি যে তার তিনটি কয়নের মাঝে একটি হেড তাকে আসতেই হবে যদি আসতে পারে তাহলে সে চল্লিশ পয়েন্ট পাবে আর যদি বড় জোর একটি হেড আসে অর্থাৎ একের নিচে যদি একটি হেড পরে অথবা হেড না আসে তাহলে সে বিশ পয়েন্ট হারাবে অর্থাৎ এখন সে প্রত্যাশা করতেছে যে পঁয়তাল্লিশ পয়েন্ট পাবে আর দ্বিতীয় উদ্যোগকে বলা হয়েছে যে একটা খেলোয়াড়ের উইকেটের সম্ভাবনা ফাংশনটি দেওয়া আছে যেটি হচ্ছে পি এক্স ইকুয়াল মডুলাস বা পরম মান টু মাইনাস এক্স বাক্য যেখানে এক্স এর মান হচ্ছে তিন চার পাঁচ ছয় সাত এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে সম্ভাবনা বন্যাস কি ভেরিয়েন্স অফ ফাইভ ইকুয়াল জিরো এটি ব্যাখ্যা করতে হবে এবং উদ্দীপক দুই হতে অর্থাৎ বিপিএল খেলার যে সম্ভাবনা ফাংশনটি দেওয়া আছে সেখান থেকে কেয়ার মান এবং এক্সপেকটেশন অফ এক্স এর মান বের করতে হবে এবং উদ্দীপক এক হতে রাকিব যে তিনটি মুদ্রা নিক্ষেপ করেছিল সেখান থেকে তার প্রত্যাশাটি আমাদের যাচাই করতে হবে এ হচ্ছে আমাদের গাণিতিক সমস্যা এখন চলে যাচ্ছি আমরা তার সমাধানে সমাধানটি হচ্ছে প্রথমে আসে সম্ভাবনা বিন্যাস সম্ভাবনা বিন্যাস কি সেটা আমরা আগে দেখেছি যে সেটি হচ্ছে যে একটি চলকের মান এবং তার সাথে যে সম্ভাবনার মানগুলো রয়েছে সেইগুলোকে যদি আমরা একটি সারণীতে উপস্থাপন করতে পারি সেটি হচ্ছে সম্ভাবনা বিন্যাস এখন আসছি আমাদের ব্যাখ্যাতে যে ভেরিয়েন্স অফ ফাইভ ইকল জিরো এর ব্যাখ্যা তো ভেরিয়েন্স এর সঙ্গে আমরা পড়েছি সেটি হচ্ছে যে ভেরিয়েন্স অফ এক্স ইকল এক্সপেকটেশন অফ এক্স মাইনাস এক্সপেকটেশন অফ এক্স হোল স্কোয়ার এবং এটা সমান লেখা যায় এক্সপেকটেশন অফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্সপেকটেশন অফ এক্স হোল স্কোয়ার এখন এটি আমরা জানি যে কোন একটা ধ্রুবকের প্রত্যাশিত মান ওই ধ্রুবকের সমান হয় যেটি আমরা আগেই দেখেছি অর্থাৎ পাঁচের গাণিতিক প্রত্যাশা হবে এক্সপেকটেশন অফ ফাইভ সমান ফাইভ এটি হচ্ছে আমাদের গাণিতিক প্রত্যাশা যেটি আমরা আগেই গাণিতিক প্রত্যাশার ধর্মে প্রথমে দেখেছি এখন দেখছি আমরা যে ফাইভের বেদাঙ্ক ফাইভের বেদাঙ্ক কি হবে ভেরিয়েন্স অফ ফাইভ আমরা জানি বেদাঙ্কের সূত্র হচ্ছে এটি এখানে এক্সেস তলে আমরা শুধু ফাইভ বসিয়ে দিলাম তাহলে কি হচ্ছে ভেরিয়েন্স অফ ফাইভ সমান এক্সপেকটেশন অফ ফাইভ মাইনাস এক্সপেকটেশন অফ ফাইভ তার উপরে হোল স্কোয়ার তো এক্সপেকটেশন অফ ফাইভ সমান কি আমরা পাই ফাইভ তাহলে এখানে বিয়োগ করলে কি পাওয়া যাচ্ছে ফাইভ মাইনাস ফাইভ সমান হচ্ছে জিরো অর্থাৎ এক্সপেকটেশন অফ জিরো তার মানে এক্সপেকটেশন অফ জিরো সমান জিরো দেওয়া যায় একটি ধ্রুবক রাশি অর্থাৎ পাঁচের বেদাঙ্ক হচ্ছে ভেরিয়েন্স অফ ফাইভ ইকুয়াল জিরো এটি একটি ধ্রুবক রাশি তার কোনো বেদাঙ্ক নেই এখন আমরা দেখছি তারপরে কে এর মান নির্ণয় আমাদের এখানে যে ফাংশনটি দেওয়া ছিল তার কে এর মান নির্ণয় বের করব আমাদের ফাংশনটি কি ছিল পি এক্স এর মান দেওয়া ছিল এরকম যে এক্স এর মান হচ্ছে তিন থেকে সাত পর্যন্ত আর পি এক্স সমান দেওয়া ছিল টু মাইনাস থ্রি সরি টু মাইনাস এক্স ভাগ কে পি এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স ভাগ হচ্ছে কে এই ফাংশনটি দেওয়া ছিল তো এখন আমরা জানি যে একটা সম্ভাবনা ফাংশনের তার সমস্ত সম্ভাবনার যুগফল হবে ওয়ান অর্থাৎ সামেশন এক্স ইকুয়াল থ্রি থেকে সেভেন যেহেতু এখানে এক্স এর মান তিন থেকে সাত পর্যন্ত দেওয়া আছে এই সম্ভাবনাকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে তার মান হবে ওয়ান এখন পি এক্স এর মান কত ছিল পরম মান টু মাইনাস এক্স ভাগ কে তার মানে কি এক্স এর স্থলে আমরা এখন এক্স এর যে মানগুলো রয়েছে সে মানগুলো বসাবো তাহলে প্রথমটার এক্স এর স্থলে থ্রি বসালাম দ্বিতীয়টার জন্য ফোর চতুর্থটার ফাইভ সিক্স সেভেন এইভাবে মানগুলো বসে এদেরকে যোগ করে দিলাম তার সমান হবে ওয়ান যেহেতু এখানে সামেশন রয়েছে এই কারণে এই সামেশনটাকে ভেঙ্গে আমরা এইভাবে লিখেছি এখন টু থেকে যদি আমরা থ্রি বিক করি তাহলে কত আসে মাইনাস ওয়ান যেহেতু এখানে পরম মান রয়েছে তার মানে এটা মাইনাস ওয়ান লেখা যাবে না এটা হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান প্রতিটি মানে এইভাবে আমরা বিয়োগ করলাম এখানে বিয়োগ করার পরে সেটি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যাই আসুক না কেন সেটি আমরা ধনাত্মক আকারে লিখে ফেললাম এখন এই সবগুলোকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে
তার মানে কে ইকুয়ালটা হচ্ছে 15 আমরা মানটি পেয়ে গেলাম এখন আমাদের বের করতে হবে এক্সপেকটেশন অফ এক্স এর মান যেহেতু আমরা কে এর মানটি জানা হয়ে গেল এখন তাহলে আমাদের সম্ভাবনা বিন্যাস কি বের করতে পারি কে এর মানটি বসিয়ে তাহলে এ ছিল আমাদের ফাংশন পি এক্স এর মানটি বিন্যাসটি এখন এখানে আমরা এক্স এর মান বসাবো তাহলে এক্স এর মান যদি 3 বসাই কে এর মান হচ্ছে আমরা 15 জানা গেছে এখন তার এইভাবে সম্ভাবনার মানটি বের করতে পারি তাহলে 2 আর 3 এর পার্থক্য হচ্ছে 1 নিচে আছে 15 2 আর 4 এর পার্থক্য 2 নিচে আছে 15 এইভাবে আমরা এই 3 থেকে 7 পর্যন্ত প্রতিটি মানের জন্য সম্ভাবনা বের করলাম এটি হচ্ছে আমাদের সম্ভাবনা বিন্যাস এখন এখান থেকে আমরা এক্সপেকটেশন অফ এক্স এর মানগুলো বের করব আমরা জানি যে কোন একটা যদি বিচ্ছিন্ন দৈর্ঘ্যচলক x হয় আর এর যদি মানগুলো জানা থাকে এবং তার সম্ভাবনার মান জানা থাকে তাহলে তার প্রত্যাশিত মান হচ্ছে এরকম যে x1 px1 x2 px2 এইভাবে গিয়ে সামেশন অফ x i p x i এটি আমরা গাণিতিক প্রত্যাশার যে বিচ্ছিন্ন চলকের ক্ষেত্রে যে সংজ্ঞাটি হয়েছে সেখানে আমরা দেখেছি এখন আমাদের এই x1 x2 x3 এই মানগুলো আমাদের জানা আছে এবং p x1 এর মানগুলো জানা আছে x এর মানগুলো হচ্ছে 3 4 5 6 7 এবং তাদের করেসপন্ডিং সম্ভাবনাগুলো হচ্ছে 1 by 15 2 by 15 3 by 15 4 by 15 এবং 5 by 15 তো এই মানগুলো আমরা এখন বসিয়ে দিই তাহলে x1 এর জন্য 3 আর তার সম্ভাবনার মান হচ্ছে 1 by 15 তার সাথে গুণ হলো 1 by 15 x2 এর মান হচ্ছে 4 তার সম্ভাবনা হচ্ছে 2 by 15 তাহলে 4 into 2 by 15 তার পরেরটার জন্য কি আছে 5 আর হচ্ছে 3 by 15 তাহলে 5 into 3 by 15 তার পরে x এর মান আছে 6 তার সম্ভাবনা আছে 4 by 15 এবং তার পরের মানটি আছে 7 তার সম্ভাবনা আছে 5 by 15 এখন এই মানগুলোকে আমরা গুণ করলাম গুণ করে যোগ করলে 17 by 3 পাওয়া গেল এটি হচ্ছে তার প্রত্যাশিত মান এখন দেখি আমাদের তার পরের প্রশ্ন যে রাকিব তার যে 45.5 পাবে বলে প্রত্যাশা করেছে সেটি আদর্শ পাবে কিনা তাহলে মুদ্রা নিক্ষেপ করেছে তিনটি তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই তিনটি মুদ্রা নিক্ষেপ পরীক্ষার নমুনা ক্ষেত্রটি বের করা তো এই নমুনা ক্ষেত্রটি কিভাবে বের করতে হয় সেটি আমরা সম্ভাবনার অধ্যায়ে দেখেছি তারপর আবারো বলছি যে দুইটি বিন্দুর দুইটি মুদ্রা নমুনা ক্ষেত্র হচ্ছে এটি এইচএস এসটি টিএস এবং টিটিআর একটি মুদ্রা নমুনা ক্ষেত্র হবে এইচ আর টি এখন এই পাশের এস থাকবে আর এখান থেকে এই এস টা নিব নিয়ে এখানে বসে দেব অর্থাৎ এই সারিতে সর্বপ্রথম আমরা এই এস এর জন্য প্রতিটাতে এস লিখে ফেলবো তারপরে যে কাজটি করব উপর থেকে যে কলামে আমরা বসাচ্ছি উপর থেকে সেই মানটি এখানে লিখবো এইচ এস তার পাশে এসে লিখবো এস টি এই এস এর পাশে লিখবো টি এস এ এস এর এস এর পাশে আমরা লিখবো এ টি টি এইভাবে টি এর জন্য বের করব তো এখানে আমাদের মোট নমুনা সংখ্যা হচ্ছে আটটি চার যোগ চার সমান আটটি অথবা এই সূত্র দিয়েও আমরা লিখতে পারি টু কিউব সমান এট তো প্রথমে প্রশ্ন ছিল যে সে বলেছিল কমপক্ষে যদি সে একটি হেড পায় তার ঘটনাকে আমরা ধরে নিলাম এ আর এ এর ঘটনার অনুকূল বিন্দু সমূহ হচ্ছে এ কয়টা সাতটা অর্থাৎ শুধুমাত্র এটা যদি বাদ দেই টি 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 যেখানে হেড আসেনি তাহলে বাকি সাতটাতেই কমপক্ষে একটি হেড এসেছে একটি দুইটি অথবা তিনটি হেড এসেছে তো এর অনুকূল সংখ্যা হচ্ছে সাতটি তাহলে তার সম্ভাবনা কি হবে এন এ ভাগ এন এস অর্থাৎ সেভেন ভাগ এট এখানে এন এ সমান হচ্ছে সেভেন আর এন এস সমান হচ্ছে এইট সুতরাং কমপক্ষে হেডটি হেড পাওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে সেভেন বাই এইট অর্থাৎ রাকিব যে চল্লিশ পয়েন্ট লাভ করার লাভ করবে বলেছিল তার সম্ভাবনা হচ্ছে সেভেন বাই এইট এখন আমরা দেখি যে সে বড় জোর যদি একটি হেড পায় তাহলে কি হবে ঘটে তো বড় জোর একটি হেড পাওয়ার ঘটনাকে আমরা বি বললাম আর বি পার অনুকূল বিন্দু কি আছে এস টি 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 এস টি 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 এস টি 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 অর্থাৎ বড় জোর একটি অর্থাৎ কমপক্ষ একটি হেড আসবে অথবা হেড আসবে না এমন বিন্দু হচ্ছে এ চারটি राकिबर जो प्राप्त पॉइंट छो से पॉइंट के द्वारा प्रकाश करी एक्स लक मानी চল্লিশ এবং মাইনাস বিশ কারণ হচ্ছে সে চল্লিশ পয়েন্ট পাচ্ছে তার মানে তার মান হচ্ছে ফর্টি এবং আবার হচ্ছে সে বিশ পয়েন্ট হারাচ্ছে তার মানে এটি হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি যেহেতু সে হারাচ্ছে তাহলে এক্স এর মান কি হলো চল্লিশ আর হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি আর তার প্রবাবিলিটির মানগুলো হচ্ছে সেভেন বাই এইট এবং ফোর বাই এইট যেটি আমরা এ ঘটনা এবং বি ঘটনার জন্য বের করলাম তাহলে তার প্রত্যাশিত পয়েন্ট কত আসছে দেখি এক্সপেকটেশন এক সময় আমরা জানি যে সামেশন এক্স আই পি এক্স আই অর্থাৎ चल्लिस गुण करते हैं सेवन बट तरह जुग करब 
যে মাইনাস টোয়েন্টি ইন্টু ফোর বাই এইট অর্থাৎ এক্সের মান এবং তার সম্ভাবনার মানটি যোগ করে আমরা প্রত্যাশিত মান বের করতে পারি সেটি আমরা বের করলাম তো বের করার পরে আমরা দেখলাম যে তার প্রত্যাশিত পয়েন্টের পরিমাণ আসছে পঁচিশ কিন্তু সে ধারণা করেছিল যে সে পাবে পঁয়তাল্লিশ কিন্তু সে পাচ্ছে পঁচিশ অর্থাৎ রাকিবের যে ধারণাটি ছিল সে প্রত্যাশিটি ছিল সেটি যথার্থ নয় এখন আমরা আসছি গাণিতিক সমস্যা দুই এখানে যে গাণিতিক সমস্যাটি রয়েছে সেখানে একটি দৈবচলক এক্স এর সম্ভাবনা বিন্যাস দেওয়া আছে যেখানে এক্স এর মান হচ্ছে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত এবং এদের সম্ভাবনাটি এখানে দেওয়া আছে থ্রি বাই টোয়েন্টি থেকে শুরু করে ওয়ান বাই ফোর পর্যন্ত এখন পরিসংখ্যানের শিক্ষক ফারুক সাহেব বললেন যে ওয়াই সমান যদি ফাইভ এক্স প্লাস থ্রি হয় অর্থাৎ এক্স এর মানের সাপেক্ষে যদি আমরা ওয়াই এর মানটি বের করি তাহলে এরকম হবে যে এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই স্কোয়ার গ্রেটার দেন অফ এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই হোল স্কোয়ার অর্থাৎ ওয়াই এর যে এক্সপেকটেশন বা প্রত্যাশিত মান রয়েছে তাকে যদি আমরা বর্গ করি তাহলে সেই মানটি ছোট হবে কার এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই স্কোয়ার অর্থাৎ ওয়াই এর মানকে যদি বর্গ করি তার এক্সপেকটেশন করি প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে গাণিতিক প্রত্যাশার গুণন সূত্র কোন ধরনের দৈব পরিচালকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় এটা আমরা জানি যে স্বাধীন দৈব চলকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তারপর বলতেছে যে গাণিতিক কর এবং গাণিতিক প্রত্যাশা কি একই রাশি সেটি ব্যাখ্যা করো সেটি আমরা প্রথমেই ব্যাখ্যা করে এসেছি গাণিতিক প্রত্যাশার পরপরই তারপর বলা হয়েছে যে উদ্দীপকের আলোকে এক্সপেকটেশন অফ এক্স এবং বিএক্স ভেরিয়েন্স অফ এক্স এর মান নির্ণয় করতে হবে এবং ফারুক সাহেবের যে বক্তব্য দিল সে বক্তব্য যাচাই করতে হবে চলে যাচ্ছি আমরা উত্তরে তাহলে গাণিতিক প্রত্যাশার গুণ সূত্রটি স্বাধীন দৈব চলকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় এটি আমরা প্রত্যাশার ধর্মে দেখেছি যে এক্স ওয়াই যদি স্বাধীন চলক হয় তাহলে তার গুণন সূত্রটি হবে এরকম যে এক্সপেকটেশন অফ এক্স ওয়াই সমান এক্সপেকটেশন অফ এক্স ইন্টু এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই আর ক্ষয়ের যে উত্তরটি আছে সেটি আমরা গাণিতিক প্রত্যাশার পরে যে আমরা ব্যাখ্যাটি দেখেছি সেটি সেই উত্তরটি আমরা সেখান থেকে দেখে নিব এখন চলে যাচ্ছি আমরা তৃতীয় প্রশ্নে তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের এক্সপেকটেশন অফ এক্স এবং বেরিয়েন্স অফ এক্স এর মানটি বের করতে হবে তো আমরা জানি এক্সপেকটেশনের সংজ্ঞাটি হচ্ছে এরকম যে প্রত্যাশিত মান কিভাবে বের করতে হয় যে এক্সপেকটেশন অফ এক্স ইকুয়াল এক্স ওয়ান পি এক্স ওয়ান এইভাবে সামেশন অফ এক্স আই পি এক্স আই এটি আমরা এখানে প্রত্যাশা বিচ্ছিন্ন চলকের ক্ষেত্রে যে প্রত্যাশাটি ছিল সেখানে সংজ্ঞায় আমরা পড়েছি এখন আমাদের প্রতিটা এক্স এর মান দেওয়া আছে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত এবং তার যে সম্ভাবনা আছে সেইটিও দেওয়া আছে তাহলে এক্স এর ওয়ান মানের জন্য সম্ভাবনা দেওয়া আছে থ্রি বাই টোয়েন্টি টু এর মানের জন্য দেওয়া আছে ওয়ান বাই ফাইভ থ্রি এর জন্য ওয়ান বাই ফোর ফোর এর জন্য থ্রি বাই টোয়েন্টি এবং ফাইভ এর জন্য দেওয়া আছে ওয়ান বাই ফোর এই সম্ভাবনার মানগুলো দেওয়া আছে এখন এমটিকে গুণ করে যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা প্রত্যাশিত মানটি পেয়ে যাব এই হলো প্রত্যাশিত মানটা আমরা পেয়ে গেলাম এখন দেখছি এক্সপেকটেশন অফ এক্স স্কোয়ার এর মানটি কত আসে এটি আমরা বের করছি শুধুমাত্র ভেরিয়েন্স অফ এক্স এর মানটি বের করার জন্য যেহেতু এক্সপেকটেশন অফ এক্স সমান হয় যে সামেশন এক্স আই পি এক্স আই এটি হচ্ছে আমাদের এক্সপেকটেশন অফ এক্স এর মান তাহলে এক্সপেকটেশন অফ এক্স এর স্কোয়ার এর মানটি কি হবে সেটি হবে এক্সপেকটেশন অফ এক্স আই স্কোয়ার পি অফ এক্স আই যেটি যেখানে লেখা হলো যে এক্সপেকটেশন অফ এক্স স্কোয়ার সমান হচ্ছে সামেশন আই কল ওয়ান আপ টু এন এক্স আই স্কোয়ার পি এক্স আই অর্থাৎ আমরা যাদের এক্সপেকটেশন বের করছি যে রাশিটির এক্স স্কোয়ার তার সাথে তার সম্ভাবনাটি যুক্ত হবে তাহলে এক্স আমরা এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এগুলো লিখেছি এখন এদের উপর স্কোয়ার দিয়ে তার সাথে সম্ভাবনাটি যুক্ত গুণ করতে হবে তাহলে হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার ফোর স্কোয়ার ফাইভ স্কোয়ার এর সাথে তাদের যে সম্ভাবনার মানগুলো রয়েছে সেটি আমরা গুণ করলাম এবং যুগ করলাম তাহলে কত আসলো ইলেভেন পয়েন্ট এইট ফাইভ এখন আমরা জানি যে বেরিয়েন্সের সংজ্ঞাটি ছিল এরকম বেরিয়েন্স অফ এক্স সমান হচ্ছে এক্সপেকটেশন অফ এক্স মাইনাস এক্সপেকটেশন অফ এক্স হোল স্কোয়ার এটাকে আমরা ব্যবহারিক সূত্রে রূপান্তর করেছি তখন এসেছিল এক্সপেকটেশন অফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্সপেকটেশন অফ এক্স হোল স্কোয়ার তাহলে এখন আমি কি করলাম এক্সপেকটেশন অফ এক্স স্কোয়ার যে মানটি সেটি আমরা বের করেছি যে আগে এগারো দশমিক আট পাঁচ এবং এক্সপেকটেশন অফ এক্স এর মান আমরা বের করেছি সেটি এসেছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এখন এই মানটি আমরা এখানে বসে দিব তাহলে এই মানটি বসে দিলাম তার উপরে আছে স্কোয়ার ক্যালকুলেশনে চাপ দিলে আসলো ওয়ান পয়েন্ট নাইন টু সেভেন ফাইভ আমাদের এখানে যে বিন্যাসটি দেওয়া আছে তার এক্সপেকটেশন অফ এক্স এর মান পেয়ে গেলাম থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এবং ভেরিয়েন্স আসছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন টু সেভেন এবার আসছে আমাদের ঘ প্রশ্ন সেখানে বলেছে যে রফিক সাহেব ব
5x plus 3 और तात वह रोमांटियम रेखा ने बोल शेड दिलाम 5x plus 3 तो हम लोग जाने जोक शूत्र हों जाइए रेखा ने जो माध्य जो भी कोनो फंक्शन है जोक था क्या ताहले एक्सपेक्टेशन दो इटर ऊपर आल दाल दे करे देते पड़े ताहले की कल्लम एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x plus expectation of 3 इतना कहना लिखे फल्लम एक बार हम लोग जाने जाए expectation of 3 और तब कोने एक द्रुवक राशि expectation वही टाइप है और तब 3 और 5 जाए तो एक द्रुवक राशि ताले 5 expectation के बाहर रहता है और तब 5 expectation of x से ठीक लिखा जाए एक बार expectation of x से मानता हूँ ना बिल्कुल अच्छी 3.15 पे चिल्लम आगे प्रश्न ही शीत देख लम ये मांटी ऐसा ने बोल शेड दिला ताहले जो भी कर ले हमारे मांटी आश्लो आठ आठ दशम सात पांच और सात ऐसे होते एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई रमन ऐसा नम्र बिल्कुल भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई होल्ड स्क्वायर रमन जय तो हमारे शंपुर के एक बात थी बोले चिलो बिल्कुल अर्जन में ताहले एक्सपेक्टेशन ताले वेरिएंस ऑफ y समान होते हैं वेरिएंस y जब मानती 5x प्लस 3 ऐसी बोल शेड दिलाम एक बार हम देखा जाता है वेरिएंस ऑफ वेरिएंस जो शूत्रों जो दूसरे ऊपर ही भाग करें दवा जाए अलग अलग दवा करें दिया दिलाम वेरिएंस ऑफ 5x प्लस वेरिएंस ऑफ 3 आर जब तो दुर्वक राशि वेरिएंस है ना ताले तार मन शून्नो आर जो दिको ना दुर्वक राशि गुण था क्या ताहोले शेटा वेरिएंस के तेरे बाहरे नियास्ते तार ऊपर बोर्गो करते होए शेटी हम रागी देखी ची दर बदन के दौर में और तब 5 स्क्वायर bx bx सर मान बेरियंस सर मान हम लोग बेर कर चाहिए आगे 1.927 ये टाके पोजिशन देखो उनको ले आता चल रहा है एक बार आमार प्रोजेक्शन हो चिलो एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर तो एक बार उन्हें हम लोग आगे बेरियंस टा बेर कोलम जाते शेखांत के हम लोग इमान टा बेर कुछ बाकी सब डान पास वेरियंस अफ वाई प्लस एक्सपेक्टेशन अफ वाई स्कोर अर्थात एक्सपेक्टेशन वाई स्कोर जो एखे थे ये जो पास जाए प्लस चिन्ह हो जाए एक कारण है एक बार बेरियंस ऑफ़ वाई और एक्सपेक्टेशन ऑफ़ वाई ये माना मतलब जाना आता है मानती बोलते हैं कैलकुलेशन करलाम तेरा आश्लोक तो बेरियंस ऑफ़ एक्सपेक्टेशन ऑफ़ वाई स्क्वायर ये माना आश्लो 399.75 और एक्सपेक्टेशन ऑफ़ वाई होल्ड स्क्वायर ये माना आश्ते 351.5625 अर्थात ये मानती छोटो आश्ते और ये मानती बड़ो आश्ते तार मने फारुक साहब जी को थाटी बोला चलो शेवक तो बटी शॉटिक चलो प्रमाणित हो गया लगा लो तो आज के हम देर कानेटिक पत्ता शर्ट क्लास से आलोचना ये पर जोन तो ही बार-बार � ताहले आम के प्रश्नों करो, आम के प्रश्नों पर अर्माध्यम होते हैं, फेसबुक के कमेंटर माध्यम में करते पर, अथवा जो ईमेल आईडी टी आमर्दे होते हैं, शायकन ईमेल करते पर, हमें वो तो दिता चेस्टा करो, ताहले आगा मिक्स ऐसे रामांत्रण चलने हैं, एवं तुम्हारे शोरबांग किन शुभकामना करे आज के क्लास टी ऐखने शेष कर ची, 